原来姐姐这么贪心啊！看来只有我能满足你了。那么，针对我部门近年来的普法成果，我想做以下几点汇报。首先我已经到了，就在游乐园门口。这里人好多啊，等你。别担心，我早就好了。嗯，不过今天确实很热，我喝了好多水，还是很渴。姐姐，可以帮我降温吗？趁着我睡着的时候乱摸，好玩吗？本来是想睡觉的，可有个人一直盯着我看，还趁我闭眼的时候动手动脚。哎，那我可就睡不着了。别走！你想看我有没有退烧？光用手指怎么够？你再靠近一点怎么样？感觉到我的热度了吗？还有一点啊，那你再让我多抱一会儿，你身上凉凉的，用来降温正好。抱<笑>枕，嗯，这个比方打得不错。要是上面能写上“陆景”和“专属”几个字，就更好了。
，嗯，我在这里，怎么了？这点小病不算什么，最多一两天肯定就好了。好了好了，不逗你了，再靠这么近，就要把感冒传染给你了。你不知道，其实我小时候生过一次病，可比现在严重多了。担心，那已经是十多年前的事了。其实仔细想想，很多细节我已经记不清了。而且你看，我现在不是好好的在你面前了吗？你是想问，当年我为什么会生病吧？你还记得吗？有一段时间，我始终将母亲去世的原因归结于自己。那时候，我一直没有办法从自责中走出来，甚至渐渐开始下意识的拒绝与他人交流。父亲和哥哥很担心我。为我请来了领域内知名的心理医生，希望能解开我的心结。可这种心病，哪怕是最出色的专家，也很难让我在短期内快速康复。最后啊，他们只能把我送到何印名下的一所海边疗养院，希望能借助自然风光治愈我的内心心疼我了，那是因为我早就走出来了吗？既然走出来了，那这些不光彩的过去便没有提及的必要，特别是在我喜欢的人面前。想不想知道当年我是怎么从自责中走出来的？其实很简单，多亏了他。其实，这条项链是母亲留给我的。在疗养院的那段日子，充斥着枯燥与无聊。唯一有意思的，是附近的一座游乐园。很长一段时间，我每天都会透过窗户看向游乐园里的摩天轮。它循环往复，好像永远不会停止转动。直到有一天，我看着它。渐渐的，它的形状与这条项链重叠了起来。于是我有了一个大胆的猜测：我想，母亲留给我这条项链的意义，是否也是如此呢？就像这摩天轮一样，生命轮回往复，永不停歇。母亲虽然不在了，但我的生命延续自她。她留下项链的意义，或许就是希望我好好的活着吧
。于是，在这样的想法下，我渐渐好了起来。坐摩天轮？啊，哦，我知道了。说了这么多，你其实就是想和我去游乐园约会吧？不用那么麻烦，就下周末吧。你放心，为了和你约会，我一定会很快好起来的。哥哥，这些石头够换一个冰淇淋吗？啊，当然可以。说吧，想要什么口味快过来！想不想吃冰淇淋？多重口味，任你选择。冰淇淋大亨当然有自己的渠道啦。你迟迟不过来，今天又那么热，我喝了好多水，还是降不下温，只能吃冰淇淋，凉快一下喽。别说那么多，你快选吧。都想要，原来姐姐这么贪心啊！看来只有我能满足你了。怎么样，好吃吗？嗯，怎么这样看着我？啊，你说穿着红母围裙吗？当然是为了不被人发现了。毕竟我也算半个公众人物，要是不小心在这里暴露身份，就会有无关紧要的人来打扰只属于我们两个人的约会了。好了，时间差不多。我们是不是该去坐摩天轮了？嗯，有了，游乐园里正好有很多小朋友。刚刚你也看到了，他们都很喜欢冰淇淋。我们就把这些冰淇淋都送出去，怎么样？就当是侯母带给他们的奇迹吧。
，小心。还是让我牵着你吧，这里人多，可别走丢了。有我在的地方。当然要包场啊！从你提出要和我来摩天轮约会之后，我就让温晨包下了今天一整天的摩天轮。这样的话，你想坐多长时间都可以。怎么样，我是不是很贴心？低调点的方式。可是，我就喜欢这样高调的方式嘛或许吧，与从地面仰望不同，其实啊，这是我第一次真正坐上摩天轮，是不是很惊讶？明明是陆家的二少爷，却连摩天轮也没有坐过。好体会一下坐摩天轮的感受。嗯，和我想象的差不多。摩天轮升起又降落，一次次达到顶点，周而复始，好像一段没有终点的旅行。原来是这样的感觉。是吗、啊？我说过了，那只是我的猜测，他或许只是小孩子充满天真和自我安慰的幻想，不一定是正确的。而且，我能有这样的猜想，更多一部分的原因，是受到陆家家徽的影响。前交破云，除了那个广为人知的寓意外，还有另一层更原始的含义——衔尾蛇。事实上，陆家的家徽是由衔尾蛇的形状演化而来的。衔尾蛇代表的，正是往复不止、生生不息的生命力。从小长在陆家的我，对这些东西耳濡目染。当见到摩天轮时，便很容易产生类似的联想要说相像的话
，如果在 Z 的两端连上一条线，的确很像衔尾蛇的形状。这么说，这条项链的真正含义，很有可能。哎，我错了，我没有骗你。你忘了我之前一直在说的吗？那只是我的一个猜测。有很长一段时间，我的确不敢确定这条项链的真正含义。或者说，直到你刚才明确点出字母 Z 项链是衔尾蛇图样的变种之后。我才敢真正确定。大概是当一个人陷入与自己有关的谜题中时，便会丧失这种直觉吧。曾经，我过分执拗于字母 Z 本身的含义，而忽略了其他显而易见的痕迹。就像这条项链，它是我母亲留给我的。但除此之外，这条项链所代表的 Z 这个名字，在属于我之前，在更久远的那段岁月中，也曾属于我的母亲。醉心于音乐与其他艺术。据说他一直将这条项链戴在身边，直到我出生后才将它送给了我。于是，当我第一次以匿名的身份混迹画坛时，便下意识地使用了他曾经用过的名字。虽然过去这么久，我早已将自己看作自己的一部分，也早就从母亲去世的自责中走了出来，但有时候。我仍忍不住去想，他的生命那么短暂，就如同这烟花一般，在最绚烂的时候逝去，是不是太可惜了呢？又或者说，对于生下我这件事。他有没有一瞬间的后悔呢你是说
说的没错，我的确应该把目光放回已经可以确定的事了。无论我如何猜测，过去的事已经不可改变，但对于摆在面前的现在，我却有一件无比确定的事。猜猜看，当然是那句，我每天都想对你说的话。等等，你不想再和我多待一会儿吗？那就再多待一会儿吧。我突然发现，摩天轮真是个好地方。你看，这里凌驾于高空之上，又是完全封闭的环境，岂不是我想对你做什么都可以？正好，我记得有人趁我生病的时候做了一些坏事，是不是该向他报仇了呢？那是因为。我只对特殊的人斤斤计较啊！别想逃走，接下来的时间，我可要为所欲为了。嗯、等了这么久才接，你刚刚在做什么？什么都没做。哼。不对，你身后那些瓶瓶罐罐是什么？挡住屏幕也没用，我已经看到了，天平、温度计，还有玻璃碗。大晚上的，你是在进行什么奇怪的科学实验吗？尝试做巧克力？难道说，是给我的礼物？哼哼，从你的表情来看，我猜对了。什么表情？当然是有点惊讶，有点害羞，有点气鼓鼓的样子。嗯，对，没错，就是这样。<笑>好了，不逗你了，姐姐，我可以看看你做的巧克力吗？啊，不可以，要等做成功了才行。哎，这么神秘呀、啊！好吧，那我期待着那一天。嗯，我为什么在车里？哼，说了这么久，你终于发现了。推开窗户，低头，看到了吗？嗯嗯，开着灯的那辆车就是我。为什么没走？当然是因为送你回家之后，我还不想离开。明天又要回公司对付那些老头子了，趁着今晚有时间，我想再和你多待一会儿。不用下来，我知道哪盏灯是你，这样静静的看着，就很好。嗯，我觉得不好意思呀。<笑>那么，别挂断，让我再多听一会儿你的声音吧。